வணக்கம் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நம்முடைய நாட்டின் மாண்புமிகு பிரதமர் லத்தோஸ்ரீ மொமன் நஜீப் துன்ராசாக் அவர்கள் மலேசிய இந்தியர்களுக்கான பெருந்திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தினார் இது ஒரு வரலாற்று பூர்வமான நிகழ்வு இந்த திட்டத்தின் வழி இந்தியர்களின் முழுமையான மேம்பாட்டிற்கு ஒரு திட்டம் வரையப்பட்டு அந்த திட்டத்தினை அரசாங்கமே முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் இப்போது பார்க்கின்றோம் ஆக இந்தியர்கள் தேசிய நீரோட்டத்தில் தங்களையும் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் விடுபட்டு விடக்கூடாது அவர்களும் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் அதற்காக அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருப்பதை பிரதமர் அவர்கள் அந்த நிகழ்விலேயே மிகவும் தெளிவாக கூறினார் இதற்கு முன்னர் பல்வேறு பெருந்திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அதற்கும் இந்த திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் இந்த திட்டம்தான் முதன் முறையாக அரசே அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக அமைச்சரவை குழுவிலே ஏற்றுக்கொண்டு அதனை இப்போது பிரதமரே நேரடியாக அதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார் அந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட அந்த பெருந்திட்டத்தினை மறுசீரமைக்கப்பட்ட சடிக் என்று சொல்லப்படும் பிரதமர் துறையின் இந்திய சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டு பிரிவு இப்போது அதனை அமுலாக்கம் செய்வதற்கான அரசு இலாகாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பிரதமருடைய இந்த திட்டத்தினை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நூறு நாள் வெற்றிகளில் ஒன்று என்று சொல்வது என்னவென்றால் இந்த பதினெட்டு ஆண்டு காலமாக இழுபறியில் இருந்த தமான் பிரமாத்தா வீட்டுடைமை திட்ட சிக்கல் புத்தராஜயா உருவாக்கப்பட்ட போது நான்கு தோட்டங்களைச் சேர்ந்த தோட்ட பாட்டாளிகள் பாதிக்கப்பட்டனர் அவர்கள் தற்காலிகமாக தமான் பிரமாத்தா என்ற அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வைக்கப்பட்டனர் இந்த பதினெட்டு ஆண்டு கால இடைவெளிக்கு பிறகு பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு இதற்கு ஒரு தீர்வு காணப்பட்டு செடிக்கினுடைய முயற்சி மட்டுமல்ல கே பி கே டி என்று சொல்லும் அமைச்சு மாண்புமிகு டத்தோசி டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய முயற்சி இந்த வருகின்ற பதினாறாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் இந்த திட்டத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவை அந்த இடத்திலேயே பார்த்தனாங் பகுதியில் செய்ய போகின்றார் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி அங்கு நானூறு மூன்று அறைகள் கொண்ட தரை வீடுகள் நான்கு தோட்டங்களில் இருந்து இப்போது பல ஆண்டு காலமாக இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் இது வழங்கப்பட இருக்கின்றது என்பது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும் மகனுக்கு ஒரு வருங்காலத்தில் ஒரு ஒரு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியாது இந்த பாஸுக்கு எல்லாரும் படிக்க வைக்க முடியாது வேலை பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு நன்றி சொல்றேன் கஷ்டமா இருக்கு மழை காலத்துல இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரியான கொசு ராத்திரி தூங்க முடியாது மழை பாதிரத்து எல்லாம் வரும் எத்தனை மணிக்கு வரும் தெரியாது முழிச்சிட்டு பயமா இருக்கும் காத்து காத்துக்கும் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி வெள்ளம் வேற பூந்து எல்லாரும் தூங்க முடியாது மூன்றரை மணி வரைக்கும் முடிச்சிட்டு கணக்கும்
தோட்டத்தில் வந்து எங்களுக்கு பக்கத்தாண்டு வந்து எந்த உதவியுமே செய்யல எங்களை ஏன்னா ஏங்க தெரியுங்க ஒரு காரணம் நாங்கள் பாரிசானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால எங்களை சாவடிக்கிறோம் கஸ்திரிப்பட்டு இங்க வருவாங்க எதையும் பார்க்க மாட்டாங்க வந்து அந்த இதோட கோயில் ஏதோ பயிற்சினா இருக்குதா அது கூட கோயில்ல கூட என்ன ஒன்னும் செய்ய மாட்டாங்க when i went on my walk about i happened to also go to ladang batukawan batukawan estate it is a very old estate 200 over years ago uh, i was informed uh, by dwellers who are still living there informing me that there has been an eviction order or rather they have actually challenged for it because this land has already been acquired by a private entity and uh, steps have been taken to remove most of the dwellers in that area however this people who are currently still occupying the land are challenging for the temple rights and also for their own housing rights i assure this uh, that i will take all steps necessary legally to enquire to find out if there still remains a remedy for them நாட்டின் <laughs> 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 அது வந்து பொதுவாக வந்து மக்களுக்கு வந்து அடிப்படை லெவலில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எப்படி கொண்டு போகணும்னு தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பாலமாக மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் மற்ற கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கும் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்களுக்கும் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பாலமாக இருக்கும் சரி இந்த 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 பால் மனுஷர் சொன்னீங்க இல்லையா இதில் வந்து இப்போதைக்கு இந்தியர்கள் குறிப்பாக வந்து எந்த மாதிரியான சமூக புகார்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் எந்த மாதிரியான புகார்கள் ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கு புகார்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அடிப்படை லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி புகார்கள் வந்து அவங்க கொண்டு வர்றது வந்து இப்போ இந்த விழாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீட்டு பிரச்சனைகள் அவங்க இருக்கிற வட்டாரத்தில் வந்து குப்பைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து மரம் ஒன்று கிடக்குதுன்னு அதை வந்து எடுத்தால் எடுத்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு புகார் சில இடத்துல வந்து மரம் வந்து ரொம்ப பெருசாச்சு வீட்டு மேலே உள்ளூர் அளவுக்கு இருக்கு இதை வந்து நீங்கள் வந்து யாருக்கு கொண்டு போகிறது எப்படி கொண்டு போகிறது நான் வந்து பல இடத்துல சொல்லிக்கிட்டேன் யாரும் வந்து பார்க்கல அந்த மாதிரி எனக்கு புகார் இருக்கு மற்றவங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து ஓகே பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைங்களோட கல்விக்கு யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸு வேலைக்கு ஐசி பிரச்சனை பஸ் வீடு பிரச்சனை இந்த மாதிரியான பா பல புகார்கள் வந்து நம்ம வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்புறம் வந்து மற்றவங்க வந்து எம்எல்ஏ மிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு ஏமாந்து போகிறாங்கள அந்த மாதிரியும் புகார்களும் வந்துட்டு தான் இருக்கு இது தவிர்த்து வந்து தீரப்படாதே போகுது இல்ல அவங்க வேலை செய்யற 
அடிப்படையில் <laughs> 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 பயங்கர அண்ணன் பார்க்கும் போது பிரச்சாரம் எழுதிக்க பிரச்சாரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மக்கள்கிட்ட போயிட்டு இருந்து ஓடிக்கிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அதே நேரத்துல வந்து இந்த தேசிய முன்னணியை சார்ந்து நிறைய ஃபேக் நியூஸ் உருவாகுது இல்லையா கங்கும் விஷயமோ இல்ல இந்த ஜாக்கெட் கொடுக்க விஷயமோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா அந்த சோசியல் மீடியாவில் என்ன வரக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து பார்க்குறோம்னு நம்ம கையில் தான் இருக்கு நம்ம வந்து சிந்திக்கிறோம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி வந்து நியூஸ் வந்துச்சுன்னா இது உண்மையான நியூஸா இல்ல இந்த நியூஸ் வந்து எப்படி தடுக்குது இல்ல இது வந்து ஷேர் பண்ணாத இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதை முதல்ல வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணணும் நம்ம நம்ம வந்து அதை பத்தி யோசிக்காம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு அதை ஷேர் பண்ணிடுவாங்க இதான்ப்பா இப்படிதான் பக்கத்தான் செய்யறாங்க பாருங்கப்பா எப்படி ஆலயமாக்கி இருக்காங்க இப்படிதான் இப்ப பரிசான் செய்யறாங்க பாருங்க எப்படி ஆலயமாக்கி இருக்காங்க பரிசான் பாருங்க இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கங்க கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுவாங்க இதுதான் தவறான நியூஸ் ஸோ அவங்க வந்து அதை பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க சாயங்காலத்துல வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா சரவணன் வந்து ஒரு இடத்துல போய் ஒரு கோழியில வந்து தொடர்ந்து வச்சாரு தொடர்ந்து வச்சாரு அதே என்ன வந்து ஒரு பரபரப்பா வழியாக்கிட்டாங்க மாணவர்களுக்கு <laughs> 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 உண்மையா <laughs> 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 கிசுகிசுப்பு ஏதோ பப்பராசி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆசை படிக்கிறதுக்கு ஆசை பாக்குறதுக்கு ஆசை என்ன மாதிரி நடக்குது நல்ல விஷயங்களை தவிர்த்து இந்த மாதிரி எப்படி சொல்றது ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள் வந்து படிக்காது இன்னும் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ரீச் ஆகும் இப்ப பாருங்க ஒரு ஒரு ஷராமா வைக்கிறாங்க அந்த ஷராமால வந்து லிம்கெட் சாங் வரான்னு சொன்னாங்க லிம்கெட் சாங் வராங்க திருமாத்தேர் வராங்க இந்த மாதிரி சொன்னா ஆளுக்கு போய் ஏறுவாங்க ஏன் தெரியுங்களா அங்க உள்ள ஓட்டர்ஸ் மட்டும் இல்ல வெளியில வட்டத்துல இருந்து வருவாங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க என்ன மாதிரி பேசுறாங்க என்ன மாதிரியான தகவல்கள் கொடுக்குறாங்க இதை பாக்குறதுக்கு போவாங்க ஏன்னா சில சமயத்துல வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேடிக்கை தான் அவங்க போய் பாக்குறத பாத்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு கை தட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்ப பாருங்க மக்கள் பாக்குறோம் பணம்லாம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தான் அரசியலுக்கே வந்து அப்புறம் தான் அரசியல் பூந்தாரு அப்படி இருக்கும் போது அவரு வந்து ஒன் ஆஃப் தோஸ்ட் ஹையஸ்ட் அரசியல் மூலியமாக சொத்து சேர்க்கிறதுக்கு வந்து அவசியம் இல்ல அவசியம் இல்ல சோ இந்த மாதிரியான செய்திகள் வந்து மக்கள் பார்க்கக்குள்ள மேபி சில மக்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ம ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்கும் சில மக்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பார்க்கும் போது வேடிக்கையா இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் நியூஸுங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்கள் வந்து வைரல் ஆகிறது வந்து எப்படி தடுக்கிறதுன்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி வந்து மக்கள் வந்து இதுல இருந்து வெளி வெளிவர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்து வச்சிருக்கிறீங்களா சரி பாருங்க இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்து 
தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா சோசியல் மீடியானு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம உக்காந்து நின்று வே வெளியில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்கள உடனே அதை வந்து வைரல் ஆக்கிடுவாங்க நம்ம அங்கே என்ன பேசிக்கிறக்கோன்னு கூட நம்மளுக்கே தெரியாது சமயத்தில் ஏன்னா அதை உடனே வைரல் ஆக்கி அந்த நியூஸ் வெளியாகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா திரைப்படத்தில் கூட நகைச்சியாக சொல்லுவாங்க தரையில் பேசுறதுலாம் தரையில் வருது அப்படின்னு உண்மைதான் பாருங்க தரையில ஐ மீன் தெருவில் பேசுறது தரையில வருது டக்குன்னு இது வந்து மக்கள் வந்து அவங்க கையில தான் இருக்கு பாக்குறது ஏன்னா இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து உங்க பேர் வந்து அவங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்தாலும் அவங்க வந்து அதை பாக்குறோம் அதை பார்த்து சிந்தனை பண்ணி இது வந்து உண்மையான நியூஸா இல்ல இது வந்து தவறான நியூஸா இல்ல இந்த நியூஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணலாமா இந்த நியூஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடாதா இந்த நியூஸ் நம்ம ஷேர் பண்றதுனால பாதிப்பு யாருக்கு வருது இதனால யாரு பாதிக்கப்படுறாங்க எப்படி எல்லாம் நம்மள பாதிக்கணும் நம்மளும் திங்க் பண்றோம் ஏன்னா சில பேர் வந்து யோசிக்கவே மாட்டாங்க வந்து பதில் கொடுப்பாங்க பாருங்க சோசியல் மீடியால உடனே அந்த ஃபாலட்டு வேர்ட்டு இல்ல மத்த மாதிரி வேணாத வார்த்தைகள்லாம் டக்குன்னு பாவிச்சிருவாங்க ஆனா அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க இது வந்து எப்படி இந்த நியூஸ் வந்துச்சு யாரு இதை ஷேர் பண்ணிருக்கா யாரு எடுத்து போட்டிருக்கா என்னத்தினால போட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்தோமா அது என்னோட ஒப்பீனியன் இப்ப நான் வந்து அரசியல் நீதியில வந்து ஓகே இந்த கட்சி தான் ஜெயிக்கும்னு சொல்றேன் அது என்னோட ஒப்பீனியன் இப்ப நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்கன்னா அதை நான் ஏத்துக்கிறோம் அதான் மனித மனித கீப் அண்ட் டேக் நம்மளுக்கு அது அது கண்டிப்பா கருத்து பரிமாற்றம் இருக்கிறோம் பிகாஸ் பக்காத்தானுக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க பரிசானுக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க பக்காத்தானிலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப பேர் இருக்காங்க பரிசானிலும் என் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க பக்காத்தான உள்ளவங்க என்கிட்ட எதுவும் சொன்னாங்கன்னா நான் அதை ஏற்றுக்குவேன் ஏன்னா பிகாஸ் அது வந்து தவறான நியூஸ்னா அதை நான் வந்து டிபேட் பண்ணுவேன் அது வந்து உண்மையான நியூஸ்னா சில சமத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசாத இருக்கிறது நல்லதுன்னு நான் பேசாத இருந்துருவேன் சரி இந்த தொழில் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்மலிஷாவோட தலைவர் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியல் ஆய்வாளராக இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆய்வுல வந்து இப்போதைக்கு வந்து மக்களுடைய சப்போர்ட் வந்து எந்த பக்கம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு பலமான ஆதரவு இருக்கிறதா நீங்க கருதுறீங்க இப்போ வந்து மக்களோட சப்போர்ட் வந்து எப்போ உள்ள சூழ்நிலையில யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஐ மீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஐ மீன் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பிலோ எடுத்துக்கிட்டோமா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டோமா அது கண்டாண்ட வந்து சீனியர்ஸ் இருக்கு ஐ மீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்காங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க நீங்க வந்து ரொம்ப ரூரல் ஏரியாக்கு போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போனீங்கன்னா பரிசானுக்கு வந்து ஸ்டீல் வந்து சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு நேற்று கூட வந்து ஜெலாய்க்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து சில மக்களை பார்க்கக்குள்ள பார்த்துட்டு பேசிட்டு வரக்குள்ள பரிசானுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே இடத்துல வந்து எப்போ வந்து நம்ம வந்து இதே தொகுதியில் லைக் சே சிகாம்போட்டில் எடுத்துக்கிட்டோமா இல்லை கேஎல் டவுனில் எடுத்துக்கிட்டோமா நேற்று கூட பிரிக்ஃபீல்டில் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு அவர் சொன்னார் இல்லை சார் நான் அந்த வாட்டி வந்து பக்கத்தானுக்கு தான் பாட போகிறேன் இப்போ நான் கேட்டேன் ஏன்னு ரொம்ப விஷயம் இருக்கு பாருங்க துன்மாத்திரோட ஃபோட்டோலாம் கிழிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அப்புறம் சொன்னார் பாருங்க அந்த வான் எம்டிபி இந்த இஷ்யூ வந்து ஒன்றும் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இருக்குன்னு அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றி பேசினார் அது அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல பிரச்சனைகள் வந்து அரசாங்கம் வந்து பதில் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அரசாங்கம் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த பதில வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் யார் அதை படிக்கிறா யார் அது வந்து ஒரு 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 அந்த கருத்தை எடுத்துக்கிறா கருத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து சில பேர் இருக்காங்க சில பேர் வந்து இல்லை இது கருத்து இல்லை எடுத்துக்க மாட்டேன் பரிசானா அது போய் தான் சொல்றாங்க பரிசானா நம்ம கேட்க கூடாது இல்லை வேணாம் ஷேர் பண்ணிடுவோம்னு சில பேர் வந்து அவங்களோட கொக்குன் குழியும் அவங்க மூடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அதை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன் நான் கேட்க மாட்டேன்னு இருக்காங்க நீங்க வெளியே வர்றோம் நீங்க கேட்கறோம் வணக்கம் <laughs> <laughs> பார் பங்களிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் நம்ம வந்து இறங்கி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து வேண்டிய இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பண்டத்து ரோசாக்கில் வந்து தீரமாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே வந்து ஆறாயிரம் இந்தியன் மக்கள் இருக்காங்க நம்ம என்னைய வந்து ஒரு இந்தியனர் தான் பரிசனில் பார்க்குறாங்க இல்லை அந்த மற்ற கட்சியிலையும் பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் இறங்கி வந்து உண்மைகளை தான் பேசுவேன் இறங்கி உண்மையை நான் பேசக்குள்ள ஒரு சிரமாக போனேன்னா அந்த இடத்துல வந்து அரசாங்கம் என்ன
ஆளுங்க இருக்காங்க இப்போ பினாங் தொகுதியில் நம்மளோட ஆளுங்க இருக்காங்க பாவியாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களும் இறங்கி வேலை செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஜொஹோ கட்டா பேராக எல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ பா வந்து நம்மளோட பங்கு நம்மளோட பங்கு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இறங்கி நம்ம ஒரு ஒரு அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இம்பாக்ட் தான் கொடுக்க முடியும் மக்கள்கிட்ட என்ன நம்மளால செய்ய முடியும் ஏன் அவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஓட்டு போடணும்னு இதை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் தொடர்ந்து தத்துவிடம் கேள்விகளை முன்வைப்பதற்கு முன் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பின் சந்திப்போம் வணக்கம் நான் டாக்டர் மகாலட்சுமி அருஜுனன் நான் மலேசியன் பயோடெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்ல எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டராக இருக்கேன் அதே சமயம் மலேசியாவில் ஒரு முதல் சயின்ஸ் பத்திரிக்கை ஆரம்பித்து அதில் எடிட்டர் இன் சீஃபாக இருக்கிறேன் நான் பிறந்து வாழ்ந்ததுலாம் கிளாங்கில் என்னோட அப்பா பேர் அர்ஜுனன் பெரியசாமி முன்னாள் தலைமை ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் இறந்து போயிட்டார் அம்மா மாரியா யுஷ்ணமலையன் இந்த ஃபீல்டில் வந்து நான் இப்போ ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறேன் ஆனால் கடந்து வந்த பாதையில் வந்து நிறையா கஷ்டப்பட்டு நிறையா முயற்சி பண்ணி தான் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஆரம்பத்தில் சேர்ந்தது வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆஃபீஸராக தான் சே சேர்ந்தேன் அப்புறம் நிறையா கற்றுக்கிட்டு இப் இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் மலேசியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அனைத்துலக ரீதியில் ஒரு ரெக்கனைஸ்ட் சயின்ஸ் கம்யூனிகேட்டராக இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சயின்டிஃபிக் அமெரிக்கன் வேர்ல்டு வைட் அதாவது ஒரு ரொம்ப ப்ரெஸ்டீஜியஸ் சஞ்சிகை யூஎஸில் உள்ள ப்ரெஸ்டீஜியஸ் சஞ்சிகை அவங்க என்ன ஹண்ட்ரட் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன் இன் பயோடெக்னாலஜின்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே வருஷம் பயோடெக்னாலஜி லா ரிப்போர்ட் அதுவும் யூஎஸ்லேருந்து தான் வருது அந்த லா ரிப்போர்ட் மேகசின் ஜேர்னல்லையும் என்னை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் உமன் தேர்ந்தெடுத்து அதில் நான் ஒரு உமனா த மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் உமன் இன் பயோடெக்னாலஜி லா அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய மெகா ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய ப்ரொஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து நான் ஒரு தனியார் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து அங்கே ஒரு சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அதே ஆஸ்திரேலியன் யூனிவர்சிட்டியோட சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி அந்த சென்டரை நானே சொந்தமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் அதுதான் மலேசியாவில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்க போகுது அப்புறம் பயோ டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் ஆரம்பித்து எப்படி பயோ பேஸ்ட் படித்த கிராஜுவேட்ஸ்க்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொண்டு வர்றது எப்படி அவங்கள எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு மாஸ்டர் கிளாஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பயோடெக்னாலஜி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து எப்படி மா அவங்க எந்தெந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து பயோடெக்னாலஜி இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஷார்ட் கோர்சஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஆரம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்னோட நியூஸ் பேப்பர் த ஃபர்ஸ்ட் சயின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் இன் மலேசியா நானே ஆரம் ஆரம்பித்து அதுக்கு எடிட்டர் இன் சீஃபாக இருக்கிறேன் அது ஏழு வருஷமாக இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுவும் பெரிய சேலஞ்ச் சேலஞ்சஸ் தான் அது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நடத்துறது அதுவும் சயின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் அதுவும் ஒரு ப்ரொஜெக்டாக ஒரு முக்கியமாக இந்த நாலு ப்ரொஜெக்ட் வந்து பெரிய அளவில் இப்போ இந்த வருஷம் பூரா நான் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறேன் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம நம்ம அதை சமாளிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வரணும் இன்னும் ஒன்று நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கிறது வந்து எதிர்பார்ப்பு அரசாங்கம் செய்வாங்க அரசியல்வாதிகள் செய்யணும் பள்ளிகள் செய்யணும் இல்லை என்ஜிஓ செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதை தவிர்த்து நம்மளே நம் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு அதை செய்யணும் என்னோடய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நான் அதே அதே மாதிரி செஞ்சுருக்கிறேன் மற்றவங்களை எதிர்பார்க்காமல் நம் நம்மளே நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்து நம்மளே செய்யலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக செய்ய ஆரம்பிக்கணும் மற்ற சமுதாயம் நம்மளை பார்க்குறப்ப ஒரு பெருமிதமத்தோடு பார்க்கணும் இவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் எல்லா துறையிலும் சிறந்து வழங்கணும் இன்னும் ஒன்று இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எந்த காலத்துலேயும் நம்மளோட மொழி நம்மளோட கலாச்சாரம் நம்ம சமயத்தை விட்டு கொடுக்காம என் போ பெஸ்ட் ஆஃப் போ போத் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது எது நம்ம மாடர்னாக இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுவோம் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு எது எது நம்ம நம்ம திரும்ப பாரம்பரியத்துக்கு எது எது நம்மளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதையும் கடைபிடித்து நம்ம வாழணும் அப்படின்னு எனக்கு இதுதான் நம்மளோட சமுதாயத்தோட கனவு மலேசியன் இந்தியன் ப்ளூ பிரிண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் உள்ளவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னா இதனால் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக மக்களுக்கு நேர் முகமாக அவங்களுக்கு வந்து நன்மை அடையணும் அண்ட் நிறையா இனிஷியேட்டிவ் போட்டு இருக்கிறாங்க அது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன நட
தனிப்பட்ட சலுகை எதிர்பார்க்காம மற்றவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு என்னாலையும் மேலே வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சமுதாயம் இந்த பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அதுதான் என்னோட தனிப்பட்ட ஆசை நாட்டின் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தல் அனல் பார்க்கும் அரசியல் களம் இந்த களத்தை பற்றி சற்று விவாதிக்க நம்மோடு இன்று டத்தோ ஏ சந்திரகுமணன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அரசியல் ஆய்வாளர் மற்றும் பார் மலேசியாவின் தலைவர் சரிங்க டத்தோ தொடர்ந்து வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி துணையோட கொடிகள்லாம் கிழிக்கப்படுது அந்த மாதிரி நான் இது மாதிரி கட்சியோட கொடிகளும் கிழிக்கப்படுது இதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன இது வந்து ஏன் இந்த மாதிரியான செயல்கள் நடக்குது இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்றது இதை வந்து மக்கள் எடுத்துக்கிட்டே ரெண்டு சைடோட சப்போர்ட்டர்ஸும் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகுறாங்க இதை வந்து அவங்க தடு தடுக்கிறோம் முதல்ல ஏன்னா எலெக்ஷன் சொன்னால் கொடிகள் போடுவாங்க இந்த மாதிரி செய்வாங்க அல்லா எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதே சமயத்தில் வந்து அந்த சைட் வந்து துன் மாத்தேர் வந்து அவர் வந்து அந்த கட்சிக்கு வந்து பக்கத்தானுக்கு வந்து சேமனாக இருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அவரோட படத்தை வந்து ஓகே விட்டுருக்குறோம் ஏன்னா ஸோ இதை வந்து எஸ்பிஆர் போய் எடுத்ததுனால மக்களுக்கு வந்து சில இடத்துல வந்து அந்த ஒரு ஒரு அந்த இமோஷனை கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ அவரோட கொடி ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னு ஆனால் அதே சமத்தில் எஸ்பிஆரும் வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்களும் வந்து சில சமத்தில் வந்து தி டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படி ஃபாலோ பண்ணாத போது தான் இந்த மாதிரியான வேண்டாத விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இப்போ பாருங்க சில இடத்துல வந்து பக்கத்தானோட கொடியெல்லாம் இறக்குனாங்க சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிஎனோட கொடியும் இறக்குனாங்க சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிஎனோ கொடி எல்லாம் பிச்சு போட்டாங்க சோ இதை வந்து நம்ம சப்போர்ட்டர்ஸ் என்ன பண்றோம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது யாரும் செஞ்சா கூட அவங்க கிட்ட போய் சொல்றோம் செய்யாதப்பா இது வந்து நல்ல விஷயம் இல்ல நீ செய்யறதுனால பாதிப்பு வந்து மத்த மத்தவங்களுக்கு தான் வருது இது வந்து ஒரு 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 ஹேட்ரட்ஸ கொண்டு வரோம் நம்மளுக்குள்ள ஹேட்ரட்ஸ கொண்டு வரோம் நம்மளுக்குள்ள வந்து கருத்து வேறுபாடு வரும் இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமே இல்ல ஏன்னா பாலிடிக்ஸில் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் சொல்லுவாங்களே நோ பெர்மனன் எனிமி நோ பெர்மனன் ஃப்ரெண்டு ஸோ அதே மாதிரி பாலிட்டிக்கல்ஸ் பாலிட்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐடியாலஜிஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ்கள் இருக்கலாம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வரக்குள்ள நம்ம கை கொடுத்துக்கிட்டு கை கட்டி கை ஷேக் பண்ணிட்டு நம்ம போகிறோம் அவங்களோட கருத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் சரி டத்தோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரியான செயல்கள் ஈடுபடுறாங்க இல்லையா இதுக்கு வந்து மேபி இறுதி கட்ட பிரச்சாரங்கள் வந்து போகும்போது மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதங்கம் ஏற்படலாம் இல்லையா ஏன் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் வந்து எங்களை வந்து இப்படி உள்ள வந்து கவனிக்கிறீங்க மற்ற நேரத்தில் வந்து என்ன கவனிக்க மாட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்தம் இருக்கும் இல்லையா மக்களுக்கு அதுக்கு வந்து என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு அது வந்து என்ன காரணம் சொன்னீங்கன்னா அந்தந்த இடத்துல வேட்பாளர் நிற்கிறாங்களே அவங்க ஜெயிச்சு வராங்களா அந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டிடுவன்சி மெம்பர் அந்த ஏரியால அவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து அந்த ஏரியாவில் உள்ள வேட்பாளர்களுக்கு வந்து அவங்க ஐ மீன் ஓட்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அந்த ஏரியஸ் அந்த இடத்த வந்து அவங்க ப்ராப்பராக பார்த்துக்கிறோம் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில இப்போ ஓகே இந்த சிகம்புடில் எடுத்துக்கோங்களேன் எப்போ உள்ள வேப்பாளர் சிகம்புடில் வந்து பக்காத்தன்லேருந்து வந்து வேப்பாளர் வந்து ஹனாயோ சுபாங்லேருந்து வந்திருக்காங்க இங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே உள்ள வேப்பாளர் வந்து நம்ம டாக்டர் லோகபாலா அவர் வந்து மிந்தி வந்து டெப்டி மினிஸ்டராக இருந்தார் விளையாட்டுக்கு வரல ஸோ அப்படி இருக்கக்குள்ள ஆனாயோ வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து சுகாம்பு விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து சாரி சுப்பாங்க விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க எப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ணோமா சுபாங்கில் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு மேலே வந்து அவங்க மேலே வந்து கொஞ்சம் புகார் இருக்கு கொஞ்சம் நல்ல வேலை செய்யலை நல்லா அவங்களோட சப்போர்ட்டர்ஸும் இருப்பாங்க இல்லை அவங்க நல்லா வேலை செஞ்சாங்க இது இருக்கு சொல்றதும் இருக்கு இதே மாதிரி வந்து ரெண்டு ரயில் ரெண்டு சைட்டுமே இருக்கு இப்போ நீங்கள் சிகாம்பூரில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் முக்காவாசி இறங்குன்னு பிரியாணி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஐ மீன் நம்ம வந்து நான் வந்து பிரியாணியில் வந்து ஆதரவாக இருக்குன்னு நான் சொல்லலை முக்காவாசி நம்ம தோத்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து நான் வந்து கெப்பங்களை தான் என்ன பக்கத்துல சிகாம்பூர் பக்கத்துல தான் என்ன தோத்தாலும் நம்ம இறங்கி இந்த இடத்துல வேலை செய்யாத நாளே இல்லை சரிங்களா இங்க உள்ள பிரச்சனைகள் இங்க உள்ள அல்லூர் பிரச்சனைகள் இங்க உள்ள வாட் இஸ் தட் பார்க்கிங் ப்ராப்ளம் இந்த இடத்துல சிகாம்பூர்ல வந்து இந்த வீடுகளை வந்து உடைச்சாங்க அந்த டைம்ல வந்து நம்ம தான் இறங்கி அவங்களுக்கு மின்னுக்கு நின்னோம் நின்னு டிபிகேல் கிட்ட சண்டை போட்டோம் அந்த அவங்களோட வீடை உடைக்காது இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வழி காமிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ்
மக்கள் வந்து சில ரொம்ப பேர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வீடு வேணும் நல்ல சம்பளம் வேணும் நல்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இடம் வேணும் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கிறோம் நல்ல வேலைக்கு போகிறோம் இதுதான் வேணும் பாருங்க இதுதான் அரசாங்கத்திட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க இதை தான் அரசாங்கம் வந்து செஞ்சு கொடுக்கறது காத்துக்கிட்டு இருக்கு செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் முக்கியம் சரிங்க டாக்டர் தொடர்ந்து டத்தோவிடம் கேள்விகளை வைப்பதற்கு முன் அவருடைய கருத்துகளுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா ஃபேஸ்புக் மூலியமா எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க அனுப்பலாம் மறக்காம இந்த பேஜை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸுங்கள இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்போ வந்து டத்தோ இங்க இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு அரசியல் ஆய்வாளர் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நம்ம தாராளமா பல கேள்விகளை கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளை நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல போயிட்டு நீங்க கமெண்ட்ஸ் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களோட கேள்விகள் டத்தோவிடம் முன்வைக்கப்படும் சரிங்க டத்தோ இப்ப வந்து இந்த அறுபது ஆண்டு ஆட்சி காலம் இருக்குதுங்க இல்லையா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து இந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் தேசிய முன்னணியோட ஆட்சி வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஹிண்ட்ரா பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நடுநிலையான ஆதரவு தான் இருந்துச்சு இப்ப வந்து தேசிய முன்னணிக்கும் சரி பக்கத்தன் ஹாராப்பானுக்கும் சரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு குழப்பத்துல இருக்கிறாங்க அந்த குழப்பம் வந்து ஏன் எங்க இருந்து உருவானுச்சு அது வந்து எதனால அந்த காரணமா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அந்த காலகட்டத்துல இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா வந்து துன்மாத்தியில வந்து பிரதமரா இருந்தாரு அப்ப வந்து அவர் மேல வந்து இந்த எதிர் ஐ மீன் அப்போசிஷன் அவர் மேல வந்து ரொம்ப ஒரு தீவிரமா இருந்தாங்க அவர் இது செய்யல அது செய்யல இன்னும் அப்ப அவங்க வந்து அரசியலுக்கு வந்தாங்கன்னா அவர் அவர் மேல தான் முதல்ல நடவடிக்கை எடுப்பேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 தீர்வா இருந்தாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஒன்பதாவதுக்கு பிற்பாடு நஜீப் துன்ராஜாக வந்து பிரதமராக வந்த பிற்பாடு அவர் வந்து ரொம்ப மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தார் ரொம்ப மாற்றங்கள் வந்து தேசிய முன்னணி தேசிய முன்னணி மூலியமாக மக்களுக்கு கொண்டு வந்தார் இந்தியன் மக்களும் சரி சீனவர்களும் சரி மலாய்க்கரவங்களும் சரி ஒரு ஒரு திருப்பத்தை கொண்டு வந்தார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நன்மை தான் அடைஞ்சாங்க குறைகள் இருந்தாலும் இப்போ தமிழ் ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில பேர் சொல்லலாம் என்னத்துக்கு தமிழ் ஸ்கூலுக்கு வந்து இவ்வளவு கொடுக்குறாங்க இல்ல தமிழ் ஸ்கூல்ல வேணான்னு சில பேர் கூட சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஸ்கோலாக பங்கஸ்தான்லயே இருந்துடலாம் சில பேர் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் சிங்கப்பூர் மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்கூல் ஆக்கிட கூடாதுன்னு ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிஸ்டரி தெரியும் மலேசியாவோட ஹிஸ்டரி தெரியும் மக்களோட எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியும் ஏன் தமிழ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் முக்கியம் நம்ம கண்டினியூட்டி இருக்கிறோன்னு தெரியும் இதுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம பிரதமருக்கு வந்து அந்த ஆலோசனை இருந்துச்சு தூர நோக்கம் சிந்தனை இருந்துச்சு என்ன செய்யலாம் என்ன கொண்டு வரணும்னு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தமிழ் ஸ்கூலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு தமிழர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு இந்த கண்ட்ரி இந்த நாட்டுல ஸோ அவர் வந்த பிற்பாடு கொஞ்சம் மாற்றங்கள் நடந்துச்சு ஏன்னா இந்த ஒன்பது வருஷ காலத்துல ஒரு நல்ல திருப்பத்தை கொண்டு வந்தாரு ஸோ சார் என்னது தொடர்ந்து அக ஃபேஸ்புக் முகப்பத்தகம் வழியா ஒரு பார்வையில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அதாவது பக்கத்தான் ஹாராப்பான் வந்து இந்த ஐசி மேரா இருக்குதுங்க இல்லையா அது வந்து அவங்க அவங்க வெற்றி பெற்று வந்தா இந்த ஐசி மேரா பிரச்சனையை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்துடுவோம் அந்த பிரச்சனைகள் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஏன் வந்து இந்த ஐசி மேரா பிரச்சனை வந்து பிஎனுடைய இந்த அறுபது ஆண்டு கால ஆட்சியில் வந்து இன்னும் சரியாகலை இந்த பிரச்சனை வந்து ஏன் இன்னும் சரியாக சரியாகாம இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதை பத்தி உங்களோட கருத்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே என்னோட கருத்து அதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொண்டு போனோன்னு இல்லாட்டி கேடியன் மினிஸ்டர் கிட்ட கொண்டு போனோன்னு அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த லெட் அந்த அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஜேபிஎனுக்கு அனுப்புறாங்க ஜேபிஎன் வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து பார்க்கக்குள்ள அதை வந்து அவங்க வந்து சில அந்த அந்த விஷயத்துல லட்சி அந்த ஐசி மேரா லட்சி காமாட்சின்னு ஒருத்தவங்க பேர் வச்சுக்கோமே அவங்களோட விஷயத்த வந்து நான் வந்து ஜேபிஎன் கொண்டு போறேன் கொண்டு போகும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க காமாட்சியை வந்து தொடர்பு கொண்டு ஓகே உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வான்னு சொல்றாங்க இப்ப ஐசி மேரா வந்து ரெண்டு வகையில கிடைச்சிருக்கலாம் ஒன்று வந்து பிஆர் மூலியமா கிடைச்சிருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஓகே பிற்பாடு வந்
நம்மளும் வந்து எழுதி போட்டு தான் கேட்டுக்கிருக்கோம் ஐசி மேரா வந்து உண்மையான கேஸ் இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஜென்வினான கேஸ் இருந்துச்சுன்னா கொடுங்கன்னு சில கேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க சில கேஸ் வந்து தீராமே போயிருக்கு சில கேசஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காகவே இருக்கு மைண்ட் ஆஃப் தார் செய்யக்குள்ள கிட்டக்கிட்ட எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் தெரியல ஒரு மேபி ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்தாங்க ஃப்ரம் ஐசி மேரா தென் ஃப்ரம் பெட் சிட்டி விக்கர் யூனோ சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்தாங்க ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது நம்மளோட கணிப்பு பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு லெட்டரே வந்து பிரதமர்கிட்ட கொடுத்தேன் இந்தந்த விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் மூணு விஷயத்தில் வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு தீர்வு காரணம்னு சொல் சொல்லி கொடுத்தேன் அவர் சொன்னார் ஆமாம் அவரும் வந்து உறுதி கொடுத்தாரு இந்த ஐசி மேராக்கு வந்து ஒரு தீர்வு காணுவோம்னு ஆனால் அது வந்து இங்கே உள்ளவங்களாக இருக்கணும் இங்கே பிறந்திருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் பாருங்க நம்ம வந்து வெளியில வெளியிலேருந்து வந்துட்டு ஐசி மேரா எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன் கொடுக்கணும்னு நமக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த நாட்டில் அந்த பிள்ளை பிறந்திருந்தா அந்த பிள்ளைக்கு வந்து பிரஜாவரம கொடுக்குறோம் அந்த பிள்ளைக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறோம் நம்ம ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து அவங்க அதை வந்து அரசாங்கம் கொடுத்து தான் வரும் அது நம்மளுக்கும் வேணும் சரிங்களா ஏன்னா அந்த பிள்ளையோட படிப்பு வீணாகுது அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு படிச்சு ஃபார்ம் ஃபைவ் படிச்சு வந்த பிற்பாடு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு ஐசி தான் கேட்குறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒருத்தர் தான் ஐசி தான் கேட்குறாங்க வேலைக்கு போனால் ஐசி தான் கேட்கல இப்போ ப்ரீமே அவங்க கிடைக்காது இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கிது தரீங்களா ப்ரீமு ஸோ அவங்களுக்கு கிடைக்காது இருக்குல்ல அதை அவங்க குறை சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அது ஒரு குறையா தானே தெரியுது ஸோ இந்த குறையை நம்ம தீக்கிறோம் இதை வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து பிரியான்கிட்டையும் சொல்கிறேன் பக்கத்தான்கிட்டையும் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காகவே இருக்குது ஓகே இதை வந்து அரசாங்கம் தீக்கிறோம் ஆனால் ஐசி மேரா வந்து கொடுக்காம இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்களா அதுக்கு வந்து சில காரணங்கள் இருக்கும் அதுக்கு செக் பண்ணுறோம் சரி நத்தோ தொடர்ந்து தத்துவிடம் கேள்விகளை வைப்பதற்கு முன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்களை கீழே கொடுக்கும் போது வந்து எந்த ஒரு தனி மனித சாடலும் இருக்க வேண்டாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்களோட கேள்விகள் கண்ணியமான முறையில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிற மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸுங்க உங்களோட கேள்விகளை வந்து கண்டிப்பாக வந்து வளர்ந்தவர்கள் மட்டும் படிக்க மாட்டாங்க அதுவும் பெரியவர்கள் மட்டும் படிக்க மாட்டாங்க குழந்தைகள் இருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க சகோதர சகோதரிகள் இருப்பாங்க தாய்மார்கள் இருப்பாங்க அவங்களும் படிப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் படிக்கும் போது முகம் சுழிக்காமல் இருக்கும்படியாக கண்ணியமான முறையில் உங்களோட கேள்விகளை கேட்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து ரத்தோ முக புத்தகம் வழி திரு எஸ் பி சரவணன் அவர்கள் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா கடந்த தேர்தலின் போது நீங்கள் கப்பம் தொகுதியில் நிறைய செய்தீர்கள் இந்த முறை தேர்தலில் நிற்க முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு வருத்தமே இல்லை ஏன்னா போன வாடி தேர்தலில் நிற்கக்குள்ள கூட அந்த அந்த இடத்துல வந்து பளிமலில் நான் துவக்க போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்ட் வந்து சைனீஸ் அந்த இடத்துல நான் வந்து அங்கே போய் பிரச்சாரம் பண்ணக்குள்ளே போய் கேம்பெயின் பண்ணக்குள்ளே என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ஐம் சாரி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஓட் ஃபார் யூ பட் யூ ஆர் அ நைஸ் பர்சன் அப்படி சொன்னாங்க அது வந்து நேரடியாகவே அந்த மாதிரி நேரடியாக சொல்கிறவங்க இருக்காங்க எனக்கு ஆதரவாக இருந்துச்சு இந்த வாட்டியும் நான் சொ நான் ஐ மீன் என்னை கேட்டாங்க நிற்க பாருங்களான்னு எந்த தொகுதியில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னு நான் சொன்னேன் இல்லை நான் இறங்கி நம்மளோட தமிழ் மக்களை வந்து நம்மளோட நம்மளோட வெற்றிக்கு வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கணும்னு நான் வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வருத்தமே இல்லை சரவணன் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எனக்கு வருத்தமே இல்லை சரி நத்தோ தொடர்ந்து இன்னும் கேள்விகளை முன்வைக்கிறதுக்கு முன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின் சந்திப்போம் Hai, saya Khairi Jamaluddin. Bersama, kita hebatkan orang muda. Kita tarik. Mau makan apa, Abah? Makan? Apa? Tak nak. Mau ada, Bos? Haa, tak ada. Saya dah ada air. Nizam. Apa tu, Bos? Actually, crush saya akan sekolah ni. Crush, Bos? Banyak cantik memang. Take care. Good luck. 
tak sangka kan dah 15 tahun kita tak jumpa. Eh, sekarang kerja apa? Saya dah 15 tahun tetap kerja teknisyen. Eh, tahu tak? Sekarang ni, you boleh dapat insentif untuk belajar apa-apa skill yang you nak. Belajar online je. Nak belajar coding, web designing, ataupun e-commerce, apa-apa je. Ha, lepas tu, bolehlah you jadi freelance dapat income lebih. Tak pun, you ambil je kelas yang boleh tolong you dapat promotion. Hari tu. Okay, I kena gerak dulu. Ni kontak I. Nanti, apa-apa saya akan whatsapp you lah. Boleh je. Hai, saya Khairi Jamaluddin bersama Kita Hebatkan Orang Muda. Anal parkum minda arsel kalau tu, bawa dikir, nama orang ini dah tu, eh Chandra Kumar na orang ini dolar, arsel ayvalar matrum par Malaysia win talibar. Sering dah tu, ipun de Facebook pakai orang terus, ipun malah tu unme mana dia nak beli dolar, ipun de, terak ketelir ipun de high BN channel abalna borra ipun de, orang ipun de urusya soltra, ipun de, ipun de, nama orang channel ipun de, yendo orang kacchi esan de channel ipun de, yendo orang kacchi ipun de, adrava ipun panna na beli dolar urusya, ipun de main ipun de, ipun de. Nang anda turun dia, nikel cara mika pertal lantai, nampak channel army, army, army tak kalah tu lantai, anda, ah, yeder kacchi lantai, yara tu mana korang pernah, yara tu mande, orang orang interview kurang korang ingat nalo, orang orang kerja tu lalu solno nalo, kila kerja engkau, engkau number ni contact pani, orang orang apa mana fix panan, nang ingat mana soli kerja, so, ah, ini ni yang dor itu, tani pertal kacchi se, sah anda, ah, channel tu illa, ah, nala anda mari orang kerja tu lantai, dari sini, nih orang mana selai bici kerja, ah. Orang orang keluwi kalau ni, angkang kalau ni, ingat punya tak kermari erik dia, adi kalau ni, nang kalau ni ingat, eh, apa soalan tu? Yang orang orang keluwi kalau ni, 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 Sekarang itu, terang deh, ini GST ini orang bishan kita lihat. GST ini dekat pernah makluori walwa daru, ini rombo orang barama kerja deh. Anggul kandi berumah orang korewa kerja. Anak GST ini nala beli basi kali eri dicie. Anggul kandi walwi ala, ini rombo custom kerja daru ini orang. Ini penting orang lor kerja ini. Okay, GST ini soalnya, ini orang deh orang berita. Enam ini ni orang terkait dengan apa? Pati persen tu dicie, abrom. SST ni, abang orang orang ratus persen service tax ni, jadi pada ratus persen abang katik itu, no. Anak anak pada ratus persen orang ni, let's say hotel pun ingat, atau restoran pun ingat, atau lepas itu pun ada lihat itu. So, anda vary mulai makan, abang orang ni amat ikut orang, asal ni tu orang vary kat ada, allah sambari kerong orang, ini mari allah. Adik sampai la, baru import Import pandra zaman ni lalu baru ini je SST ni, anda time la. Ini adalah nama kita kita orang. Nampak teriak dia, nampak wang kita zaman ni lalu, nampak pay kita zaman ni lalu. Allah tu lima nampak baru kita kita orang. Ia pandu pusa nampak ni, orang baru nampak ni, harsang pusu sa uru aja ada kat sini. Anu baru ini kita orang ini je. GST ni nampak ni, kontrol anu baru nampak ni, pandu pada nampak ni Allah tu. Allah zaman ni lalu pernah kan? Allah ni erti kita ni na proses products na, proses products na, okay, can jamah wang ni na, ialah mushrooms wang ni na, can like say imported items wang ni na, adale GST erka. Pemni ngepe kadal pi koli wang ni na adale GST erka de, minyak wang ni na adale GST erka de, ko sayur wang ni na adale GST erka de, arsi wang ni na adale GST illa, mau wang ni na adale GST illa. So itu lah anda maklum kita riro. Ini le GST lene, ini lah maklum anda baru apa payah kita jamah ni kan, di sini. Aku bangi, akar aja, ma, sahur aja, ma. Itu lalang jenis ni lalai. Arsang aku mana, awal aku kodum lalai pergi. So, sila peru aku arsang aku mana, umbo kodum ay. Makkal aku mana, jenis ni lalai. Tapi kalau orang nasional, aku unmal lalai. So, ini tahu aku tawaran seri kalau makkal ada lalai, bi share lalai. Anak sila kadek lalai. Pati ingat, anda mari, nih sana, bishang lalai aku jenis ni poten aku bikir aku abdi nak mude. Adun tu tawaran mule lalai, awang aku kadek nirwagi kalau aku bishat sila lalai. Lalai jenis ni lalai peru kila aku. Aongga itu macam tawar itu saya rasa tu, ya. Anak tu makal pak rohan deh. Bila guru kau kula, ada orang tu tax invoice itu rohko. Ada tax invoice itu macam mana? Orang GST kat rohko. Apa dia? Orang tu argi panjang tu GST edik kau solala. Orang tu kan guru macam tu. Fight panjang tu. Anak tu kan orang price lain tu GST beli apa? Aru ini ni GST charge panjang. Orang tu kat rohko. Orang tu fight panjang. Orang tu invoice tax invoice ni rohko. Selalu perlu orang tu orang tu opportunity saya edik kerang. Orang tu orang tu selalu bati orang tu. KPD dan KK itu custom itu nak anda report panjang kan? Enam nasib leh kan? Muda muda, awam bagalah tu lah anda asal malik anda minister ayer kau kula, na LD putih soler kan? Ini implement panjang tu anda persil lah. 
இதை வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து அத்தாரிட்டி வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணுறோம் அத்தாரிட்டி போய் செக் பண்ணுறோம் இப்போ மக்கள் ஒரு புகார் கொடுத்தாங்கன்னா அதை போய் அவங்க பார்க்குறோம் பார்க்க பார்த்து நடவடிக்கை எடுத்தா தான் அடிப்படை லெவலில் அந்த வியாபாரிகளுக்கு வந்து ஒரு பயம் வரும் இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து பயமே இல்லை எது கேட்டால் சுடாட ஜிஎஸ்டி சின்னங்களை போய் அதை ஜிஎஸ்டி அப்பா கிட்ட மோபா தூக்கி தஞ்சா கரைஞ்சான்ல சின்னாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை ஜிஎஸ்டி தான் அவங்களோட இது என்னன்னா எல்லாத்தையும் வந்து அரசாங்க அரசாங்கத்து மேல திருப்பி விடுறதுக்கு தான் ஸோ வேற ஒன்றுமே இல்லை நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு நாடு வந்து ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி மலேசியா வந்து ஜிஎஸ்டி போட்டு நம்ம என்ன தவறா போக போகிறோமா இல்லை நம்ம நாடு தான் வந்து பேங்கராப் ஆக போகுது ஜிஎஸ்டினால இல்லை இதனால தான் வந்து நம்ம வந்து மக்கள் குடும்பம் பண்ண போகிறோமா இல்லையே ஜிஎஸ்டியை சார்ஜ் பண்ணி இப்போ வந்து அரசாங்கம் வந்து பிரிங்க் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக எண்ணெயிலேயும் ஒன்றும் சப்சிடி இருக்குது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த எண்ணெய் இருக்குல்ல ஆக்கிற எண்ணெய் அந்த ஜம்மலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சப்சிடி இருக்குது தான் அண்ட் கேஸ்லேயும் ஒன்றும் இருக்குது தான் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடிப்படை லெவலில் அரசாங்க திட்டத்தில் ரொம்ப ஜாமான்களில் வந்து ஜிஎஸ்டி இல்லை மருந்து இல்லை மருத்துவ இதில் துறையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டியும் இல்லை ரொம்ப இதில் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் இதை வந்து உண்மையான விஷயத்தை வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறோம் அதெல்லாம் அங்கே போனோன்னே இப்போ பாருங்கள் மெனிஃபெஸ்டோவில் போட்டாங்க பக்கத்தை நாராப்பானு நம்ம ஆட்சிக்கு வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜிஎஸ்டி ஒழிச்சிடுவோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன என்ன சொன்னாங்க இல்ல ஜிஎஸ்டி எடுக்க முடியாது கஷ்டம் ஆனா ஜிஎஸ்டிய குறைக்கலாம் அப்ப யாருங்க யாருங்க மக்களை ஏமாத்துறா யாரு ஏமாத்துற மக்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கருத்தையும் வச்சு இந்த மாதிரி கருத்தையும் கடைசி நிமித்தம் சோ இதுதான் முக்கியம் மக்கள் வந்து சிந்திக்கிறோம் இவங்க சொல்றதையும் சிந்திக்கிறோம் அவங்க சொல்றதையும் சிந்தி சிந்திச்சு பார்த்து கரெக்டா அவங்க நடந்துக்கிறோம் ஏன்னா அறுபது வருஷம் இந்த அரசாங்கம் இருந்துச்சுன்னா அறுபது வருஷம் இந்த அரசாங்கம் வந்து மக்களை வந்து இன்டாக்டா வச்சிருந்தாங்க ஒற்றுமையாக ஒரு இது இல்லாத இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வருதுன்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு மின் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பிற்பாடு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பிரச்சனைகள் ஹேட்ரட்ஸ் மங்கு அரசாங்கத்து மேல மக்கள் மேல சில இண்டிவிஜுவல் மேல இன்னும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஹேட்ரட்ஸ வந்து புகஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து நல்லதே இல்லை ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு மலேசியா மாதிரி உள்ள நாட்டுக்கு பல என்ன மக்கள் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி உள்ள கருத்து வந்து தடுக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி வந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து உலகளாவிய நிலைக்கு வந்து அதை கொண்டு அந்த அவங்களோட பார்வைக்கு கொண்டு போனதுனால இப்ப வந்து இந்த மாதிரி நன்மைகள் நடக்குதோ அப்படின்ற வந்து மக்களோட கருத்து இருக்கலாம் இருக்கலாம் சில சமயத்துல பாருங்க நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போசிஷனும் வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு வந்து பாலிமெண்ட்ல தேவை அதை கேட்டா தான் வேலை செய்யறவங்களும் வேலை செய்வாங்க அதை கேட்காம இருந்தாங்கன்னா இவங்களும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஸோ சில சில இடத்துல வந்து அது தேவை கேட்குற இடத்துல கேட்குறோம் போட்டி இருக்க இருக்கிறது அவசியம் தான் அவசியம் அதெல்லாம் பாலிமெண்ட்டுக்கு போய் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாலிமெண்ட்ல சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா மக்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லும் பார்க்குறோம் ஒரு பாலிசியை எடுக்குதுன்னா சண்டை போடுறோம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரதுனா சண்டை போடுறோம் நீ வந்து குரங்கு நீ வந்து அங்க போய் பாய் நீ இதை செய்ய என்ன கேட்ட அவங்க என்ன மெம்பர் ஆஃப் பாலிமெண்ட் பாலிமெண்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு தனி மனிதன் வந்து ரோட்ல நடந்து போறான் அவனுக்கு என்ன தேவை ஒரு மக்களுக்கு என்ன தேவை வீடு இருக்கிற வீடு ஒரு நல்ல குடும்பம் நல்ல வேலை நல்லா படிக்கிறோம் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு இதுதான் தேவை எப்போ உள்ள அரசாங்கத்துல அது இருக்குங்க ஓகே இப்ப உள்ள அந்த அரசாங்கத்துல அது எல்லாமே இருக்கு அரசாங்கம் ஒன்னும் வந்து இந்த நாட்டுல வந்து அஃபோர்டபிள் ஹவுசஸ் வந்து ஒன்னும் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு கூட வந்து ஜிஞ்சாங்கல வந்து அந்த வீட்டுங்களுக்கு வந்து சாவி கொடுக்கறதா எனக்கு வந்து கேள்விக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு எத்தனை மணினு ஒண்ணு தெரியல பட் நூத்தி இருபத்தி நாலு வெள்ளி சேவால ஒரு டவுன்ல எங்கெங்க வீடு கிடைக்கும் மலேசியால தான் அங்க கிடைக்கும் சிங்கப்பூர் பக்கத்து ஊர் தான் நீங்க போனீங்கன்னா அங்க வந்து மினிமம் சிங்கப்பூர் காசு வந்து அறுநூறு வெள்ளி இல்லை ஆயிரம் வெள்ளிக்கு நீங்க சேவாக்கு எடுக்கிறோம் ஒரு வீட்டை இல்ல ஒரு ரூம்ப நூத்தி இருபத்தி நாலு வெள்ளிக்கு ஒரு வீடே கிடைக்காது ஸோ இப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து நம்ம கிட்ட மின்னுக்கு வைக்கக்குள்ள நம்ம அதை யோசிச்சு சிந்தனை பண்ணி இது நம்மளுக்கு நல்லதா நல்லபடியா நடந்துகிட்டு இருக்கா நம்மளோட பிள்ளைங்களோட படிப்பு நல்லபடியா இருக்கா இதெல்லாம் பாக்குறோம் ஓகே ஒன்னும்
Why you not sponsor food truck business among Tamil youngsters? There are hundreds and thousands of young Tamil youth are very active in gangsterism and alcohol addiction. Drug dealers are very active in Santul, Sagambut, Jinjang, Cheras and Kapong. What is your action to curb and stop this? Cheap liquor is another problem. Why you not stop this one once and for all? Why you and your chief uh, KVS go and whack the Tamil daily in Jalan Ipoh? இவர் வந்து சார் ஒருமா ஆதங்கமாக அவரோட கேள்வி வச்சிருக்காரு ஓகே அப்போ பார்த்தா இதுக்கு போவோமே அவங்களை வந்து அந்த ட்ரூப் ஃபுட் ட்ராக் சொன்னார்ல இப்போ வந்து அரசாங்கம் வந்து ஃபுட் ட்ராக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து இப்போ டிபி கேள்வியும் சரி அவங்க போய் அந்த அந்த பொறாங்க எடுத்து எழுதி போட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்துட்டு கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட வந்து லான்ச் பண்ணும் போது ரொம்ப பேர் கிடச்சிச்சு நீங்கள் மசாலா வீல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட அவங்க கூட ஃபுட் ட்ராக்கில் தான் ஆரம்பித்தாங்க அது போய் திறந்து வச்சதே நான் தான் பத்துக்கேப்பில் யங் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங் கிராஜுவேட்ஸ் அவங்க தான் அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இருக்குது அவர் கேட்டதுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து அவர் வந்து லிக்கை பற்றி பேசினார்ல லிக்கை வந்து அவர் சொல்கிறதும் உண்மை இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது இதை நம்மளும் சொல்லியிருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு கடைக்கு லைசன்ஸ் இருக்கா இன்னொரு கடைக்கு வந்து அவங்க லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க பார்க்குறோம் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்கூல் இருக்கா இல்லை அந்த இடத்துல வந்து லைக் பிரிக்ஃபீல்டில் வந்து போனீங்கன்னா முக்காசி நீ பிரிக்ஃபீல்டுக்கு போனீங்கன்னா முக்காசி வந்து சாப்பிட்ற இடம் டூரிஸ்ட் வர இடம் மக்கள் போய் நல்லா ஜாலியாக ஃபேமிலிஸோடு இருந்துட்டு வர இடம் கோயிலாம் இருக்குது கோயிலாம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறோம் அரசாங்கமும் பார்க்குறோம் அந்த லைசன்ஸ் கொடுக்குறவங்க பார்க்குறோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி அவர் பேர் என்னது கணேஷ் மது கணேஷ் மது நல்ல கேள்வி மது கணேஷ் கண்டிப்பா இது வந்து நான் வந்து உங்களோட கேள்விக்கு வந்து ஆதரவு கொடுப்பேன் அப்படி வந்து சட்டம் என் கையில இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நான் இதை வந்து ஆதரவு கொடுக்க மாட்டேன் ஒன்னு ஒரு லிக்கர் ஷாப் திறக்கிறதுக்கு ஒன்னு ஒண்ணு வந்து தமிழ் டெய்லி போய் வேக் பண்ணாருன்னு சொன்னீங்களே மது ஐ திங்க் அது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச ராங் இன்ஃபர்மேஷன் அது உண்மை இல்லை அதான் நான் சொல்றேன்ல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நீங்க நம்ப கூடாது பட் எனிவே அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி அதை பத்தி பேச வேணாம் தொடர்ந்து இந்த மலேசியன் இந்தியன் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க இல்லையா அதை பத்தி கொஞ்சம் உங்களுடைய ஆய்வு இல்லைன்னு சொல்லுங்களேன் பாருங்க பரிசான் அரசாங்கம் வந்து அறுபது வருஷமா வந்து ஆட்சியில இருக்காங்க ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவதுக்கு பிற்பாடு நஜீப் அந்த பிற்பாடு தான் அந்த ஆலோசனையே வந்துச்சு ஓகே இந்தியனுக்குன்னு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வரணும்னு அதுக்கு பிற்பாடு அதுக்கு முன்ன வந்து ஐ திங்க் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் நைன்டீன் சம்திங் செவன்டி சிக்ஸ் ஓ சம்திங் ஒரு திட்டம் வச்சிருந்தாங்க ஆனால் அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து கேபினட் கொண்டு போய் அப்ரூவ் பண்ணி ஒன்றுமே செய்யல அது அப்படியே போச்சு அந்த டைமில் எப்போ வந்து இந்த ப்ளூ பிரிண்டை வந்து ப்ராப்பராக எடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு சிடேன்னு அதுக்கு வந்து ஒரு கத்தோப்பங்காரா போட்டு டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் ராஜேந்திரன்னு நம்ம இந்தியர்களோட பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அதை கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் அண்ட் வெல்ஃபேர் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் இக்கனாமி அண்ட் வெல்ஃபேர் டெவலப்மெண்ட் அவங்கள கொண்டு வரத்துக்கு இந்த போவர்ட்டி லெவல்லேருந்து கொண்டு வரத்துக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து அரசாங்கம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அரசாங்கம் வந்து எவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ஒரு 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 கடமையாக அவங்க நினச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியர்களை வந்து உற்றக்கூடாது அவங்கள வந்து ஒரு பாலத்தில் போய் உழுந்துடக்கூடாது அவங்கள நல்ல வழி கொண்டு வரணும்னு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறோம் முக்கியமாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க திட்டங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து சில அவங்க வந்து அந்த திட்டங்களை வந்து ப்ராப்பராக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்றோம் ப்ராப்பராக இந்த பிஸ்னஸ் பீப்புளை உருவாக்குறோம் இந்த ஸ்கூலுங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக என்னென்ன சேர்றோமோ கிடைக்கிறோமோ செய்கிறோம் அந்த இக்கனாமி டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இக்கனாமி அண்ட் எஜுகேஷன் ஏன்னா சொல்லுவாங்களே அந்த கல்வி இருந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் வந்து நல்லபடியாக வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த பொருளாதாரத்திலையும் கல்வியிலையும் அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா நம்ம நம்ம சமுதாயத்துக்கு கண்டிப்பா அவங்க வந்து வெற்றி அடைவாங்க நல்லா முன்னுக்கு வருவாங்க இந்த நாட்டுல இது வந்து இந்த மலேசிய இந்தியன் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் மகத்தேர் டைம் இருந்ததே இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அவர் வந்து பிரதமரா இருந்தாரு அது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துல அவர் செய்யாத ஒரு திட்டத்தை நஜீப் துன்றதா செஞ்சிருக்காரு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஆதரவு வைக்கிறோம் கண்டிப்பாக வர வைக்கிறோம் அதனால் சில பேர் வந்து சில ஏன்னா நீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அஞ்சு விரலுமே ஒன்றா இல்லையா ஒரே சைஸில் இல்லையே ஒரே ஒரே லெவலில் இல்லையே அஞ்சு விரலுமே வேற மாதிரி தானே இருக்குது அதே மாதிரி தான் எல்லாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த திட்டம் வந்து வெற்றி
ஆக்சுவலி டூ நேமோட அரசியல் வரைகை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிமிக் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்கத்தான் ஹராப்பான்ன ரெண்டு நாளைக்கு முன்ன ராமசாமி வந்து ஒரு ஒரு சிரமாக கொடுத்துருந்தாரு பெண்ணங்களை அவர் என்ன சொன்னாரு துன் மகாத்தேரை நம்ம பாவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அவரோட மலாய்க்காரவங்களோட ஓட்டெல்லாம் அவருக்கு திரும்பும் அவரை நம்ம பாவிச்சுக்கிறோம் இதுதான் உண்மை அது வந்து அது அவர் மறுக்கவே இல்லை ஸோ இதுதான் இப்போ நடக்குது ஏன்னா துன் மகாத்தேரோட வருகை வந்து பொலிட்டிக்கில் வந்து அவர் வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவரோட சன் இருக்காரு அவர் வந்து அது அதுக்கு பிற்பாடு அவர் வரணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ணாரு நஜீப் கிட்ட ஏன்னோ அப்புறம் சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்புறம் அவர் வெளியே போனார் அப்புறம் ஒரு சொந்த கட்சி ஆரம்பித்தார் மொய்டின் போனோன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவரோட வரு வருகை பொலிட்டிக்ஸ்குள்ளே வந்து இப்போ நம்ம பாட் பார்த்துக்கிட்டோமா இந்த ஓட்டர்ஸை பிரித்து விடுறது தான் ஏன்னா ஓட்டர்ஸ் அவரோட இது வந்து ஓட்டர்ஸை பிரித்து விடுறது தான் ஆனால் மக்கள் நான் நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறேன் மக்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறாங்கன்னு தூண் மாத்தேர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் செய் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் செய்யாததையா ரெண்டு வருஷத்தில் செஞ்சு போகிறாரு இல்லை ஒரு வருஷத்தில் செஞ்சிட போகிறாரு நேற்று சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு வருஷம் பத்தாது மேபி கூட டைமே தேவை முதல்ல சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு வருஷம் இருந்தால் போதும் ரெண்டு வருஷத்தில் என் வேலையெல்லாம் முடிச்சிருவேன் நான் திரும்ப வந்து கட்சியை வந்து கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னார் இந்த நேரத்தை என்ன சொன்னார் இது தாங்க துன் மகத்தேர் ஏன்னோ இன்னைக்கு ஒன்று சொல்லுவார் நாளைக்கு ஒன்று சொல்லுவார் அவரே அவரோட பேச்சிலேயே சொன்னார்ல உண்டிலா பரிசா நேஷ்னல்னு ஸோ அதே மாதிரி மக்கள் வந்து அந்த தீர்வை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம நம்பிக்கிறோம் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஏற்றுக்கிறோம் பிகாஸ் என்ன முக்கியம்னா நம்மளோட நாட்டோட வளர்ச்சி முக்கியம் நம்மளோட சமுதாயத்தோட வளர்ச்சி முக்கியம் அவங்க நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸையை நோக்கி போகிறோம் இதை வந்து முக்கியம் அரசாங்கம் வந்து இதை செஞ்சு கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம கேட்போம் நம்ம நான் இருக்கிற வரைக்கும் நானும் கேட்பேன் இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆக இந்த மெடிசன் ப்ளூ பிரின் இதை மாதிரியே வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி நேஷனல் லிமோப்ளோ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க இல்லையா அதை பற்றி உங்களோட பார்வையில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது வந்து பாருங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று இப்போலேருந்து முப்பது வருஷத்துக்குள்ள அது என்ன சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து அதையும் வந்து ஸ்பின் பண்ணி விடுறாங்க நாற்பது வயசு உள்ளவங்களுக்கு என்னத்து கொண்டு ஒரு முப்பது வயசுல வந்து அவங்க வந்து எழுபது வயசு ஆயிடுவாங்க அது அவங்களுக்குள்ள திட்டம் இல்லை எப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்களா பிள்ளைங்க ஏழு வயசு ஆறு வயசு ஒம்பது வயசு அவங்களுக்குள்ள திட்டம் நம் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த திட்டத்தை வந்து நல்லபடியாக ஒரு பலனுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த திட்டம் மூலியமாக நல்ல பலன் அடைவாங்க ஒன்று ஒரு முப்பது வருஷத்தில் நாடு எப்படி இருக்கும் எப்படி வளர்ச்சி அடையிறோம் அந்த திட்டம் வந்து அதை வச்சிருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் பற்றி பேசாதீங்க ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் ஒன்றும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் என்னென்ன செய்ய போகிறேன்னு கேட்க போகிறீங்க நோ அது உண்மை இல்லை அவங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து வேலை செய்கிறோம் முந்தி வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி உங்களுக்காண்டி வேலை செஞ்சு எப்போ நாட்டை போய் வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ வேலை செய்கிறோம் வேலை செஞ்சு அந்த டிஎன் ஃபிஃப்டிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 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 உருந்துணையாக இருக்க வேணும் இதுதான் முக்கியம் டிஎன் ஃபிஃப்டியில் ஆக தத்தோடைய இந்த கருத்துக்களுக்கு ஏதாவது எதிர்கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் மூலியமாக நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை அனுப்பலாம் தொடர்ந்து கேள்விகளை அவருக்கு முன் வைக்கிறதுக்கு முன் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைக்கு இடைவெளிக்கு பின் சந்திப்போம் இந்த பேஜை வந்து தயவு செய்து லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர் வட்டாரத்தில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி ஜிஎஸ்டினா குடிக்கிற டீயா லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறவங்க அதுல கவர்மெண்ட்டுக்கு முப்பது சதவீதம் வரியா கட்டணும் வரி கட்டாமல் தப்பிக்கிறதுக்காக வர வருமானத்தை மறைச்சா அது கருப்பு பணம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சு வரி கட்டாம இருக்கிறதுனாலதான் அரசாங்கத்தில் நிதி பத்தாம விலைவாசி ஏத்த வேண்டி வருது இன்னைக்கு அவங்க ஏமாத்திரம் ஒவ்வொரு ரூபாய் பெட்ரோல் கரண்ட் பில் துணிமணி மருந்து எல்லா வெளியும் ஏறி நாளைக்கு அது உன் தலையில வந்து விடியுது உன் ஐயா மாதிரி ஆளுங்க வரி கட்டாம இருக்கிறது உன் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு செய்த துரோகம்
நாம் மலேசிய நாடுகள் எடுத்துக்கொண்டால் விவசாயம் தான் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் படிப்பில் தரம் குறைந்தவர்களும் குடும்ப வாழ்விலே தரம் குறைந்தவர்களுக்கும் ஏதாவது தரமான ஒரு வாழ்வை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து நாங்கள் இந்த என்ஜிஓவை ஆரம்பித்தோம் செடிப்ல காசு வாங்கி இதுவரைக்கும் அவங்க சொன்னதோட கூடுதலா செஞ்ச ஒரு ரெண்டு இயக்கத்துல நிச்சயமாக இந்த சத்வான் கம்யூனிட்டி இந்தியா சிறந்தாகவும் அடங்கும் நம்ம தமிழ் சமுதாயத்துக்கு தமிழ் குழந்தைங்களுக்கு விவசாயம் நல்ல ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கும் எதிர்காலத்தை கொடுக்கும் தீய வழியில போகலாம பிள்ளைங்களை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி தான் நாங்க இதை செஞ்சோம் கற்றல் கற்பித்தல் மட்டுமல்லாமல் இம்மாதிரியான துறையில் சாதனை பெறுவதற்கு நீங்க எடுத்த முயற்சி ஒரு சில அமைப்புகளாக இருக்கிறது அந்த அமைப்பு உங்க அமைப்பும் சேர்ந்தான சொல்லுங்க பத்து மாத காலமா இதை நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாற்பது குழந்தைகள் தான் வந்து எங்களுக்கு அனுமதி பிள்ளைங்க வந்து அதிகமா வராங்க ஒரு அஞ்சாறு பிள்ளைங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்காங்க நாங்க எங்களால முடிஞ்ச உதவிய தனிப்பட்ட வகையிலையும் உதவி செய்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து விவசாயத்தை நாங்க கற்றுக் கொடுக்குறோம் விவசாய துறையில மாணவர்களை வந்து ஈடுபடுத்தணும்ங்கிற ஒரு முயற்சியை வந்து எடுத்திருந்தால் கூட அடுத்த நிலைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எங்க போவோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஏரியாவிலே பெரும்போக்கு நலம் டிஎன்பி கீழே உள்ள நிலம் இதெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் தேன் சிடி கிட்ட நம்ம எப்ரூ எப்ரூவல் கேட்டிருக்கோம் எப்படி என்றால் இன்று இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணாங்களே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டும் அவங்க குடும்பத்து அவங்களும் அவங்களும் அவங்க குடும்பத்தினருக்கும் சேர்ந்து ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த ஏரியாவில் ஒதுக்கீடு பண்ணி நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த நிலத்தை சுத்தப்படுத்தி அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் பாஜா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எவ்ரி திங் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வந்து ஒரு விவசாயத்தில் வருமானம் தேடுறதுக்கு நம்ம உதவி செய்ய செடிங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் எப்படி நடுவது எப்படி அது உற்பத்தி ஆக்குறது ஸோ அதை உற்பத்தி ஆக்கி அது மூலியமாக எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்தப்ப எனக்கு பயமா இருந்துச்சு ஏன்னா மண்ணெல்லாம் தொட பிடிக்காது அப்புறம் போக போக அந்த சார் கத்து கொடுக்க கத்து கொடுக்க எனக்கு முடிஞ்சிச்சு செடிலாம் பிடிக்க பிடிச்சிச்சு நட்டிக்க பிடிச்சிச்சு எப்படி எப்படி செடி நடுறது விதைய போடுறது மண்ணை எப்படி தூவி விடுறது எப்படி மண்ணை நல்லா அணைச்சி விடுறது தண்ணி எந்த அளவுக்கு ஊற்றணும் என் எவ்வளோ எவ்வளோ விதை போட்டால் எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வளரும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு கற்றுக்கிட்டேன் இதனால் நாங்கள் வீட்டிலையும் போய்ட்டு நிறையா பயிரிட்டோம் வெண்டிக்காய் நட்டுருக்கேன் ஊசி மிளகா நட்டுருக்கேன் பூச்சிக்கீரை செடி நட்டுருக்கேன் தௌசு மிளகீரை கத்திரிக்காய் செடி அரை நட்டுருக்கேன் இப்போ வேலை செஞ்சோன்னே இறுதியில் அது கொடுப்பாங்க இந்த அலன்ஸ் வச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் காசு இந்த அலன்ஸை பார்த்துக்கிட்டோம் தென் ஸ்கூலுக்கு காசு இல்லாமல் இருக்கிறப்ப இந்த காசு வந்து நாங்கள் ஸ்கூலுக்கும் பாய்ச்சிக்கிட்டோம் திருப்பி இந்த மாதிரி செடிக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோட நான் பூந்து என் திறமைகளே திரும்பி வெளியே கட்டுவேன் என்னால் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைல பிள்ளைங்களாம் ஆர்வம் எழுந்திரிச்சு கிளாஸ்க்கு வர பார்க்குறாங்க எங்கள் சேர்ல வந்து வீட்டில் வந்து செஞ்சு பழகிறாங்க முன்னேறதுக்கு மகன் இந்த வயசுல இந்த முயற்சி எடுத்து செய்கிறாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா இப்போ காலத்தில் அவங்களுக்கு அது உதவும் எனக்கு அதான் நம்பிக்கை இருக்கே செடி திட்டம் நாட்டின் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலில் அனல் பறக்கும் இந்த அரசியல் களம் இதை பற்றி விவாதிக்க நம்மோடு இன்று திரு டத்தோ ஏ சந்திரகுமணன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அரசியல் ஆய்வாளர் மற்றும் பார் மலேசியாவின் தலைவர் சரிங்க டத்தோ தொடர்ந்து முகபுத்தகம் வழி வந்து ஒரு ஒரு பார்வையாளர் கேட்டிருக்கிறாரு இஃப் யூ சே டுன் எம் டிடன் டூ எனி திங் தென் ஹூ கிரியேட்டட் புரோத்தோன் பெட்ரோனாஸ் அண்ட் டுவின் டவர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் வந்து தூண் வந்து ஒன்றுமே செய்யலன்னு சொல்லுங்க தூண் செஞ்சிருக்காரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா பிரதமராக இருந்துடுறாங்கன்னா செஞ்சிருக்காரு அதனால வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவருனால நம்ம தமிழர்கள் வந்து இந்தியன் சமுதாயம் வந்து எவ்வளோ பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க அவருனால வந்து நம்மளோட வரி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து இன்டேக் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல வந்து நம்ம வந்து பதினேழு பெர்சன்ட் இருந்தோங்க அரசாங்க இது துறையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ஃபில் நம்ம வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் சிக்ஸ் வந்து அது வந்து யாரோட பீரியட் ஸோ இதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு பெரிய அதிகாரிலேயோ இல்லை பெரிய துறையிலையோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இல்லை ஸோ அவர் செய்யலாம் செய் செய்யலன்னு சொல்லலை அவருனால நம்ம பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கோன்னு சொல்ல தான் சொன்ன சொன்னேன் சரி அதான் அவர் அதே கே இன்னொரு அவரே வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு How much is Malaysia's debt compared to Thun M's term? Now, we have debt in 
இந்த ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் கோஸ் இதுக்கு வந்து நீங்கள் முதலே வந்து பதில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஜிஎஸ்டியோட கலெக்ஷன் இப்போ ஒன்று வாட்டியும் நான் சொல்கிறேன்னா ஜிஎஸ்டியை கலெக்ட் பண்ணி தான் திரும்ப வந்து அரசாங்கம் வந்து மக்கள்கிட்டே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து ப்ரீம் வந்து டபுளாக கொடுக்குறாங்கன்னா சம் ஆஃப் திஸ் மணி அண்ட் சம் ஆஃப் த மணி வில் ஆல்சோ கோ ஃபார் டெவலப்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெக்ட்ரிக்கல் லெக்ட்ரிக்கல் லெக்ட்ரிக்சிட்டி பேமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து வெளியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கவசான் பண்டால ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு வந்து அரசாங்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது எங்கே இது வருது அது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் காசு கொடுக்குறா இதையும் பார்க்குறோம் பாருங்க இதெல்லாம் வர வரியில் இந்த மாதிரி தான் வந்து அரசாங்கம் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கேட்குறாங்க டூ இட் ஜிஎஸ்டி மனா பிகின்னு இப்போ ரெண்டு பன்னெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்ணூத்தி எம் யார் எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது ஃபைவ் ஃபைட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஹோல் ஆஃப் த கண்ட்ரி அவங்களோட கிறிஸ்து ஜாத்திரனை யார் டிக்கப் பண்ணிக்கிறது அவங்களோட இன்கம் யார் டிக்கப் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் வந்து அத்லீட்ஸ் இருக்காங்க அத்லீட்ஸ் அத்லீட்ஸ் செம்மர்லாங்கன்னு இந்த நாட்டில் அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கக்குள்ள சொல்கிறாங்க சில சமயத்தில் வந்து இன்சென்டிவ் கொடுக்க மாட்டுறாங்கன்னு அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி வழியாக வந்து ரொம்ப இன்சென்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி உள்ள மக்களுக்கு ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி வந்து ரொம்ப துறைகள் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரிண்டத்து சென்ற வருடம் வந்து நீங்க வந்து அந்த பூலி ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் செஞ்சிருந்தீங்க இல்லையா ஏன்னா வந்து போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு மாணவர் நவீன் அவர் வந்து இந்த பூலி விஷயம் பண்ணுறதுனால வந்து கொலை செய்யப்பட்டார் அதாவது இந்த பூலி செஞ்சு ரொம்ப ஒரு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டார் இப்போ அந்த அந்த மாதிரி அந்த பூலி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து பார்க்கியில் செஞ்சுருக்கிறீங்க அதை பற்றி உங்களோட விஷயம் சொல்லி ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல் லெவலில் வந்து மாணவர்களுக்கு போய் கொண்டு போய் சேர்த்து சேர்த்த நிகழ்ச்சி இது இதை வந்து நம்ம வந்து காவல்துறையோடு சேர்ந்து செஞ்சோம் அதில் வந்து பூலி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அட்வைசர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டத்து தெய்வீகன் தான் அதுக்கு அட்வைசர் இப்போ அவர் வந்து பினாய் மாநில வந்து கா அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து காவல் அதிகாரியாக இருக்காரு சீஃப் போலீஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் பினாய்ங்க பினாய் ஸ்டேட் அங்கே இருக்காரு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து புலாப்பாலில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எட்டாவது மாதம் செஞ்சோம் ஆயிரத்தி முந்நூறு மாணவர்களுக்கு செஞ்சோம் விளாய பிரஸ்கத்துவான்லேருந்து புத்தரசு பிரதேசத்துலேருந்து ஒரு எல்லா ஸ்கூல்லேருந்தும் நம்ம இந்தியன் மாணவர்களும் பிளாக்கர் மாணவரும் வந்திருந்தாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம வந்து என்ன 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 சொல்லியிருந்தோம்னா எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட்டை மாற்றுறது ஏன் வந்து ஒரு ஒன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பூலி பண்ணுறாங்க அவங்களோட விக்னஸ் என்ன இதை எப்படி தகுது தடுக்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு பல ஆஃப்டர் அந்த மெயின் ப்ரோக்ராம் செஞ்ச பிற்பாடு சலாஸ் எஸ்எம்கே பித்தாலிங்கில் செஞ்சோம் அப்புறம் சலா சவுத் ஸ்கூலில் செஞ்சோம் அப்புறம் சில ஸ்கூலில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த வருஷம் வந்து தொடர்ந்து செய்யலானே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முழு ஆதரவு வச்சுருக்க ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் இது வந்து முழு ஆதரவு வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்டே வேணும் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக காவல்துறையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆதரவு கொடுக்குறோம் அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஏன்னா எந்த மாணவர்களும் வந்து ஸ்கூலுக்கு போய் ஒரு கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட படிப்பு வீணாகி அவங்க வந்து இந்த சமு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல மகன நல்ல இதில் வர்றதுக்கு அவங்க வந்து பின் பின் தங்கி போயிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு நாடு வந்து வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு வந்து இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அந்த மாணவர் வந்து நல்லா படிப்பு துறையில் நல்லா வந்தால் அந்த மாணவர் வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு வர்றதுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இவங்க வந்து இதனால் பின் தங்கி போயிட்டாங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கும் அந்த அந்த பாதிப்பு இருக்குது இதை வந்து நம்ம வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம தொடர் தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆதரவு வேணும் இதுக்கு வந்து பெற்றோர்களுடைய ஆதரவும் மிக முக்கியம் இல்லையா பிள்ளைகளை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்கள் வந்து வலியுறுத்தி அனுப்பி வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்க டாத்தோ தொடர்ந்து மாய்காவில் வந்து இப்போ இளைஞர் பிரிவின் கீழே வந்து ரெண்டு வேட்பாளர்களுக்கு வந்து சீட் கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து மக்களிடையே வந்து வரவேற்பு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டுமே இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இளைஞர்கள் வந்து சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இளைஞர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இவங்களுக
ஃபேக்கான விஷயங்களை வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக்காக கமெண்ட் பண்ணும்போது வந்து அது வந்து எங்களுடைய மரியாதையோ இல்லை எங்களோட சேனல்லையோ அது பாதிக்கப்போகிறது இல்லை உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து அந்த மாதிரி ஆதாரம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய பேரை தான் அது கெடுக்கும் பரவாயில்ல நீ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி கருத்தெல்லாம் எடுத்து அதிலே விட்டுறோம் அப்படியே ஏன்னா பார்ப்பாங்க மக்கள் யார் கமெண்ட் பண்ணுறா அவங்களோட அக்கௌண்டையும் போய் செக் பண்ணுவாங்க அது உண்மையான அக்கௌண்ட்னா இல்லை பொய் அக்கௌண்டா அவங்களோட கேள்வி கேட்குற கேள்வியிலேயே அவங்க என்ன மாதிரியான மக்க மனிதர்னு தெரியும் ஏன்னா அவங்களோட ஒரு மனிதரை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலான்னா அவங்க கேட்குற கேள்வி அவங்க கொடுக்குற பதில் இதில் தான் வந்து நம்ம அவங்கள பற்றி புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஃபே ஃபேக்கான அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து காசை எடுத்துட்டு தான் நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்புறம் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து அரசாங்கத்திற்கு <laughs> கஷ்டமா இருக்கு மழை காலத்துல இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரியான கொசு ராத்திரி தூங்க முடியாது மழை பாதி ரத்து எல்லாம் வரும் எத்தனை மணிக்கு வரும் தெரியாது முடிச்சுட்டு பயமா இருக்கும் காத்து காத்துக்கும் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி வெள்ளம் வேற பூந்து எல்லாரும் தூங்க முடியாது மூன்றரை மணி வரைக்கும் முடிச்சிட்டு கணக்கும் நாட்டின் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தல் அனல் பார்க்கும் இந்த அரசியல் களம் இதை பற்றி விவாதிக்க நம்மோடு இன்று டத்தோ ஏ சந்திரகுமணன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் தொடர்ந்து டத்தோ பக்கத்தான் ஹரப்பனா இருக்குது இல்லையா இந்த கட்சியில் வந்து அவங்களோட கூட்டணி எப்படி இருக்குது அந்த கூட்டணியில் இருக்க தலைவர்களை பற்றி உங்களுடைய பார்வையில் ஒரு சிறிய விளக்கத்தை சொல்லிடுங்களா அவங்களோட கூட்டணி வந்து அவங்க வந்து மேரேஜ் ஆஃப் பண்ணுவீன்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு தான் அவங்க போட்டிருக்காங்க மேரேஜ் பண்ணுவீன் பிகாஸ் இப்போ வந்து டிஏபி அமானா பிகேஆர் அண்ட் பிபிஐ ஐமா மாத்தையரோட கட்சி ஸோ மாத்தையோட கட்சி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது அவங்களுக்கு வந்து சில மோட்டிவ் இருக்குது அதோட தலைவர்கள்னு கேட்டிங்கன்னா சில தலைவர்கள் இருக்காங்க நல்ல வேலை செய்கிற தலைவர்கள் மக்களுக்காக உழைக்கிற தலைவர்கள் இருக்காங்க சில பேர் இருக்காங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ பள்ளிமலில் போய் கத்திட்டு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஒன்றுமே செய்யாத இருக்காங்க ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆளுங்க ஓட்டு போட்டு அவங்களும் வந்து வருஷம் வருஷம் ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செராஸ் தொகுதியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மெம்பர் ஆஃப் பள்ளிமலை இப்போ வந்து எட்டாவது வாட்டி நிற்கிறா போல இருக்கு எட்டாவது வாட்டி மக்கள் வந்து அவருக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க ஸோ அவருக்கு ஓட்டு போடக்குள்ள அவர் பழிமலில் போய் என்ன தான் செய்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பக்க ஒரு அப்போசிஷனில் வந்து ஒரு தலைவராக இருக்கிறோன்னு வெயிட் பண்ணுறாங்க போல இருக்கு ஸோ அது வந்து அவங்க அவங்களோட இதில் அவங்களோட லீடர்ஷிப்பில் அவங்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து விட்டுருவோமே இப்போ வந்து சில தலைவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து செல்யூட் பண்ணுவேன் பக்கத்தால் இருக்காங்க நல்ல தலைவர்கள் இருக்காங்க நல்லா பேசக்கூடிய தலைவர்கள் மக்களுக்காக இறக்கி வேலை செய்கிற தலை இவங்களுக்கெல்லாம் நான் தலை வணங்குவேன் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நல்ல தலைவர்கள் நான் இந்த பேரை சொல்ல விரும்பல கண்டிப்பாக என்னோடய மனசை தொட்ட தலைவர்கள் இருக்காங்க ஆக நல்ல தலைவர்களும் இருக்கிறாங்க தான் எதிர்கட்சியிலும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆக மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு வந்த பிறகு எந்த கட்சியில் இருக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லைங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து சேவை மனப்பான்மை வந்து மிக முக்கியமாக இருக்கணும் இப்போ வந்து தொடர்ந்து எதிர்கட்சியில் இருக்கணும் ஒரு இளைஞர் கூட்டமோ அல்லது வந்து அங்கே இருக்க சேவையாளர்களோ வந்து தேசிய முன்னணிக்கு வந்தாக்கா தேசிய முன்னணி அவங்கள வரவேற்குமா அதாவது இப்போ தேர்தல் முடிஞ்சு தேர்தலுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ தேசிய முன்னணி வெற்றி பெற்றால் அப்படி வெற்றி பெற்றால் வந்து எதிர்கட்சியிலேருந்து வர இளைஞர்களையோ அல்லது அவர்களுடைய தொண்டர்களையோ வந்து தேசிய முன்னணி வரவேற்குமா 
கண்டிப்பா வர வைக்கிறோம் கண்டிப்பா அந்த ஆதரவு கொடுக்குறோம் அவங்க தேசிய முன்னணிக்கு தேடி வந்தாங்கன்னா அந்த ஆதரவும் அவங்க கொடுக்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் நம் நம்ம தான் அரசாங்கனா யாரு வந்தாலும் அவங்க நம்ம வந்து அந்த ஆதரவு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்க எந்த கட்சியிலும் பார்க்க கூடாது கருத்து வேறுபாடு இருக்கு அதை நான் முதலே சொன்னேன் கருத்து வேறுபாடு இருக்கவே கூடாது மக்களுக்குன்னு நீங்க வந்து கீழே இறங்கி வேலை செய்யக்குள்ள அது யாரா இருந்தாலும் சரி நம்ம அந்த உதவியை கொடுத்து தான் ஆகிறோம் ரொம்ப நன்றி ரத்தோ ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய இந்த கருத்து பரிமாற்றத்தில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து மிக அழகாக தெளிவாக எங்களுக்காக சொன்னீங்க தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல அரசியல் பிரமுகர்களை சந்திப்போம் எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்களும் எங்களை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் எங்களை நேரடியாக இங்கே வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் இங்கே ஸ்க்ரீனில் கீழே இருக்குது தொடர்பு உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு அழைத்தும் சொல்லலாம் குறுஞ்செய்தி மூலியமாகவும் அனுப்பலாம் மீண்டும் இன்னொரு பிரமுகருடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து வெளிப்பட்டுக் கொள்கிறேன் நான் உங்கள் கேட் ரகுனர் நன்றி வணக்கம் பெருமாள் கொள்கை கொள்கைன்றாங்களே அது ஒரு அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன தமிழ் சொல்லிக் கொள்கிறியா இல்லப்பா ஆரம்பத்துல கட்சி கொள்கைன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் அப்படின்னா என்னன்னு திரும்ப கேள்வி கேட்கறாங்களே எதை பத்தி சொல்ற ஜனநாயக செயல் கட்சி அதாவது டிஏபி பத்தி சொல்றேன் பட்டு டேவிட் மாதிரி சிறந்த கொள்கைவாதிங்க சேர்ந்து உருவாக்கின கட்சி பாது அந்த கொள்கை எல்லாம் இப்ப காத்துல பறந்து போச்சு ஒரு காலத்துல பாத் கட்சியோட கொள்கைய எடுத்தவங்களே இவங்கதான் அப்புறம் ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்காக அவங்களோட கூட்டு இப்ப புரிஞ்சிட்டாங்க கட்சி ஆகுது கொள்கை ஆகுது எல்லாம் மாறி போச்சப்பா ஆமா முருகேசி ஒரு காலத்துல டிஏபி நிறைய இந்தியர்கள் இருந்தாங்க இப்போ டிஏபி கட்சி தேர்தலில் முக்கிய இந்திய தலைவர்களே ஜெயிக்கலையே அவ்வளவு ஏன் நான்கு மாநில துணை முதல்வர் ராமசாமியே கட்சி தேர்தலில் தோத்து போயிட்டாரு அப்படின்னா இந்த கட்சி ஒரு இனவாத கட்சியாக மாறி போச்சோ கட்சிக்குள்ள இந்தியர்களுக்கு உதவாதவங்க தேர்தலில் ஜெயிச்சா இந்தியர்களுக்கு உதவுவாங்களா இத நம்ம மக்கள்லாம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும்